আসসালামু আলাইকুম গুড ডে টু অল অফ ইউ আমি তানভীর আহমেদ তারিক সুমন আমি প্রাইম ইউনিভার্সিটিতে ট্রিপল ই ডিপার্টমেন্টে সিনিয়র লেকচারার হিসেবে আছি আজকের এই ভিডিওটিতে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে হাউ টু প্রিপেয়ার দ্য রেজাল্ট শিটস অফ ট্রিপল ই ডিপার্টমেন্ট অফ প্রাইম ইউনিভার্সিটি তো প্রথম অংশটি হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন আপনারা আপনারা আশা করি এই ইমেলটি সবাই পেয়েছেন যে যেটি সাবজেক্ট হচ্ছে স্যাম্পো ফরম্যাট অফ রেজাল্ট শিটস ভার্সন দিস এবং এখানে একটি অ্যাটাচমেন্ট দেওয়া রয়েছে ট্রিপল ই রেজাল্ট শিটস জিপ ফাইল যেটি আমি অলরেডি ডাউনলোড করে রেখেছি প্রথমে আপনাদেরকে এটি ডাউনলোড করতে হবে রেজাল্ট শিটসগুলো তৈরি করার জন্য যেটি আমি অলরেডি ডাউনলোড করে রেখেছি এই এখানে এবং এটি আনজিপ করার পরে এই ফোল্ডারটি তো আসে এবং এটির ভিতরে দুইটি ফোল্ডার রয়েছে যার মধ্যে প্রথম অংশটি হচ্ছে স্টুডেন্ট লিস্ট এখানে ট্রিপল ই ডিপার্টমেন্টের প্রাইম ইউনিভার্সিটি ট্রিপল ই ডিপার্টমেন্টের সকল ব্যাচের মোটামুটি সকল ব্যাচের সকল স্টুডেন্টের ইনফরমেশন দেয়া রয়েছে এবং এখানে আরেকটি ফোল্ডার রয়েছে যেটির নাম দেওয়া হচ্ছে স্যাম্পল কপিজ অফ রেজাল্ট শিট এখানে দুইটি ফোল্ডার রয়েছে বিশেষ একটি ট্রিপল ই এবং সিএসই আমরা দুটি ফোল্ডারই সম্পর্কে জানবো ট্রিপল ই ফোল্ডারের ভিতরে পাঁচটি ক্যাটাগরি করা রয়েছে যার মধ্যে হচ্ছে আমরা যদি এখন স্টেপ বাই স্টেপ সবগুলোই দেখব যেমন সেকেন্ড অপশন যেটি হচ্ছে সেটি হচ্ছে রেগুলার স্টুডেন্টদের রেজাল্ট শিট আমরা কিভাবে তৈরি করতে পারি তো সেটির জন্য আমরা রেগুলার স্টুডেন্টগুলোতে যদি যাই রেগুলার ফোল্ডারে তখন এখানে ব্যাচ ওয়াইজ ইভনিং ডে সকল ব্যাচ সকল ব্যাচের ইন্ডিভিজুয়ালি এই রেজাল্ট শিটগুলো তৈরি করা রয়েছে যেমন আমি একটি স্পেসিফিকভাবে যদি এখন দেখতে চাই যেমন ফর্টি সেভেন গ্রুপ এ ফর এক্সাম্পল ফর্টি সেভেন গ্রুপ এ ইভনিং এর আমরা কিভাবে এদের রেজাল্ট শিটটা তৈরি করতে পারি যদি আমরা এখানে যাই রেজাল্ট শিট এক্সেল ফাইলে যদি ওপেন করি তাহলে শুরুতেই একটি ইনস্ট্রাকশনস নামে ট্যাব ওপেন হবে অথবা ওয়ার্কশিট ওপেন হবে যেখানে ডিটেইলে ইনস্ট্রাকশন দেয়া রয়েছে এটি আপনারা প্রয়োজনে পড়ে দেখবেন যে কি লেখা রয়েছে আমি এটিকে সংক্ষেপে আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করব এখানে বি বি পয়েন্টটি বেশ ইম্পর্টেন্ট যেমন আপনাদের একটু খেয়াল রাখতে হবে যে স্টুডেন্ট মাস্ট অ্যাটেন্ড বোথ দ্য মিড টার্ম অ্যান্ড সেমিস্টার ফাইনাল এক্সাম otherwise they will get f or fail or i or incomplete grade respectively arthat keu jodi mid term porikha na dey tahole she fail grade pabe ar jodi mid term porikha dilo kintu semester final dite pareni tokhon she i ba incomplete grade pabe ebong porobortite she jodi dui soptaher moddhe re exam dey tahole tar ei i grade ti পরবর্তীতে যে ভ্যালু পাবে যে মার্কস পাবে সেমিস্টার ফাইনাল এক্সামে সেটি অ্যাড করে দিয়ে যে গ্রেড আসে সেটি সেটিতে আমরা রিভাইজ করে রেজাল্ট দিয়ে দিতে পারবো এবং একইভাবে স্টুডেন্ট মাস্ট সাবমিট দ্য ল্যাব রিপোর্ট অ্যান্ড মাস্ট অ্যাটেন্ড দ্য ল্যাব এক্সাম অ্যান্ড ল্যাব ভাইবা আদারওয়াইজ দে উইল গেট আই অর ইনকমপ্লিট গ্রেড ইন ল্যাব কোর্সেস সেকেন্ডটি হচ্ছে বি টুটি হচ্ছে ল্যাব কোর্সের জন্য স্পেসিফিক কিছু রুলস আর বি ওয়ানটি হচ্ছে থিওরি কোর্সগুলোর জন্য রুলস তো এখন আমরা মিড টার্ম পরীক্ষা কিভাবে ইনপুট দিব এই মিড টার্ম ট্যাবে যখন আমরা আসবো অথবা মিড টার্ম শিটে যখন আসব প্রথমে আমরা এখানে এটি স্পেসিফিকভাবে ফর্টি সেভেন গ্রুপ এ এর জন্য তৈরি করা সে কারণে আমরা আমাদেরকে একটি ব্যাচটি চেঞ্জ করার প্রয়োজন নেই এবং এখানে ম্যাক্সিমাম ইনফরমেশন উপরের পার্টের এই যে উপরে যে এই অংশের যে দশটি ইনফরমেশন রয়েছে সেটিতে আমাদের খুব বেশি কিছু চেঞ্জ করার প্রয়োজন নেই যেমন একটি চেঞ্জ করতে হতে পারে যেমন এখন ফল টোয়েন্টি টোয়েন্টি সেমিস্টার চলছে তাই আপনি এখান থেকে স্প্রিং এর পরিবর্তে ফল টোয়েন্টি টোয়েন্টি সিলেক্ট করে দিতে পারবেন যদি কোনো কারণে এখানে লিস্টে না থাকে কথার কথা 
যদি কোনো ভ্যালু সেমিস্টার তাহলে আপনি জাস্ট এখানে সিম্পলি সেটা টাইপ করতে পারবেন ফর एग्जांपल ধরে নিলাম ফল টু 2030 এটা দিয়ে দিলেই এখানে অটোমেটিক চেঞ্জ হয়ে যাবে আর বাকিগুলো আমরা এখানে চেঞ্জ করতে পারবো না আমাদের চেঞ্জ করার দরকার নেই যদিও অপশন এখানে রয়েছে কিন্তু আমাদের চেঞ্জ করার দরকার নেই ट्रिपल ই ডিপার্টমেন্টের জন্য প্রয়োজন নেই এরপর এখানে আমরা কোর্স চুজ করব যেমন কোর্সের নাম যা থাকবে সেই কোর্সগুলো এখান থেকে আমরা চুজ করব যেই কোর্স দরকার ফর एग्जांपल আমরা যদি এখানে যাই ফর एग्जांपल ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স যদি আমরা চুজ করি অটোমেটিক ভাবে কোর্স কোড চেঞ্জ হয়ে যাবে তাই আমাদের কোর্স কোড এখানে চেঞ্জ করার প্রয়োজন নেই আমরা জাস্ট কোর্স টাইটেলটা চেঞ্জ করব আচ্ছা এরপর যদি আপনাদের কোর্স টাইটেল কোর্স টাইটেলে টাইপ করতে গিয়ে দেখা গেল যে কোর্সটি আনএভেলেবল আনএভেলেবল রয়েছে তাহলে আমাকে কাইন্ডলি ইনফর্ম করবেন তাহলে আমি সেটিকে ইনক্লুড করে দেওয়ার চেষ্টা করব আশা করি এরকম নেই তারপরেও এটি বলে রাখলাম তারপর হচ্ছে আপনি আপনার নাম দিবেন কোর্স টিচার এখানে अवेलेबल যে নামগুলো রয়েছে সেটি হচ্ছে বর্তমানে যে টিচার গুলো রয়েছেন বা ছিলেন কিছুদিন আগে তাদের ইনফরমেশন রয়েছে এটিকে আমি এটিকে আর আপডেট করা পসিবল হয়নি তো কোনো সমস্যা নেই যদি আপনাদের নাম এখানে থাকে তাহলে তো খুব ভালো জাস্ট সিলেক্ট করে দিলেই আপনারা চেঞ্জ সেই রকম ভাবে করে নিতে পারবেন আর যদি না থাকে তাহলে এখানে জাস্ট আপনারা যদি আপনাদের যে নামটি রয়েছে ফর एग्जांपल আমাদের নিউ ফ্যাকাল্টি জয়েন করেছেন নিউ ফ্যাকাল্টি ঠিক না অ্যাকচুয়ালি আমাদের এক ফ্যাকাল্টি রি জয়েন করেছেন পিএইচডি করে আসার পরে ওনার নামটা যদি আমরা এখানে দেই জাস্ট এখানে আমরা টাইপ করলে এন্টার দিলে এখানে নামটি চলে আসবে তারপর এখানে ডেট ডেট অফ एग्जाम এই ফরম্যাটে আমরা দিব যেখানে দেখতে পাচ্ছি মাস তারিখ বছর এই অবলিক চিহ্ন দিয়ে অথবা জাস্ট এখানে আমরা প্রয়োজন অনুযায়ী চেঞ্জ করে দেব যেমন ডেট হচ্ছে 28 নভেম্বর 28 নভেম্বর এন্টার দিলে এইখানে এইভাবে এই ফরম্যাটে চলে আসবে এরপর আমরা বুঝতে পারছি যে যে স্টুডেন্টদের নাম মার্কস দেয়া দরকার সেই মার্কসগুলো আমরা দেব 35 এর মধ্যে আমরা অবশ্যই 35 এর উপরে দেওয়ার চেষ্টা করব না দিলে এটা আপনারা দিতে পারবেন না রেস্ট্রিক্ট করা রয়েছে এবং এ বি সি ডি ও এখানে টাইপ করতে পারবেন না এখানে আপনাদেরকে জাস্ট মার্কস ইনপুট দিতে হবে রেঞ্জের মধ্যে 0 থেকে 35 এর মধ্যে এভাবে যদি দিয়ে দেন তাহলেই আপনাদের এই মিড টার্মের রেজাল্ট শীটটি তৈরি হয়ে যাবে এবং মিড টার্মের রেজাল্ট শীট তৈরি হয়ে যাওয়ার পর জাস্ট এটি সাবমিট করার জন্য প্রিন্ট দিয়ে আপনারা সাবমিট করে দিতে পারবে আশা করি মিড টার্মের রেজাল্টটা আপনারা আমরা সবাই বুঝতে পেরেছি এরপরের অংশ হচ্ছে ফাইনালের রেজাল্টটি আমি বলে দেই যেমন ফাইনালে সেম প্রসেস কিন্তু আমরা এগুলো কিছু চেঞ্জ করতে পারবো না এগুলো ব্লক করা রয়েছে শুধুমাত্র আমরা ডেট চেঞ্জ করতে পারবো এখান থেকে আমরা ডেট ফর एग्जांपल দিয়ে দিলাম 28 জানুয়ারি 2021 ফর एग्जांपल হবে তখন এই জাস্ট ডেটটা দিয়ে দিলে এইটা অটোমেটিক এখানে জাস্ট চলে আসলো একই ভাবে আমরা জাস্ট এখানে মার্কস দেব যা যে রকম মার্কস আছে অবশ্যই 35 এর মধ্যে 0 থেকে 35 যে ভ্যালু আসবে সেই ভ্যালুগুলো আমরা যে মার্কসগুলো আসবে সেই মার্কসটা বসিয়ে দিলেই সেমিস্টার ফাইনালের মার্কসটা সে পেয়ে যাবে এরপর লাস্ট কাজ হচ্ছে থিওরি কোর্সের জন্য যেটি সেটি হচ্ছে এখানে গিয়ে আমাদেরকে উপরের কোণটি আর চেঞ্জ করা সম্ভব নয় উপরের কোণ এখন জাস্ট এখানে অটোমেটিক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে যারা মিড টার্ম দিয়েছে কিন্তু ফাইনাল দেয়নি তাদের লেটার গ্রেড অলরেডি আই চলে এসেছে আর যারা মিড টার্ম দেয়নি যেমন আমি যে মিড টার্ম মার্কস বসাইনি কিন্তু ফাইনাল দিয়েছে কোনো কারণে কোনো ভাবে দেখ বা না দেখ এটা ফেল গ্রেড আসবে সরি মিড টার্ম এবং ফাইনাল দুটার দুটার যে কোনো একটা দুটাই যদি না দেয় তখন এই যে এই রকম অবস্থা আসবে যে ব্ল্যাঙ্ক সে বোঝা যাচ্ছে যে সে অংশ গ্রহণই করেনি এরপর আমরা যদি এখানে কোনো মার্কস বসাই ফর एग्जांपल 12 আমরা বসাতে পারবো না অ্যাটেন্ডেন্স অ্যাসাইনমেন্ট এবং ক্লাস টেস্ট এই তিনটি ক্যাটাগরি রয়েছে এই তিনটি ক্যাটাগরিতে 10 এর মধ্যে মার্কিং করতে হবে ফর एग्जांपल আমি এখানে 
10 দিলাম 5 দিলাম 7 দিলাম তো দিলে দিয়ে দিলেও কোনো লাভ হচ্ছে না কারণ এখানে ফাইনাল এর মার্কসটা বসানো হয়নি তো এই জন্য স্টুডেন্টটি আই গ্রেড পাবে এখানে রিমার্কসটা দেখাচ্ছে ফাইনাল অ্যাবসেন্ট তো ফাইনাল অ্যাবসেন্ট এই ফাইনাল পরীক্ষাটি অফ কোর্স যদি দুই সপ্তাহের মধ্যে রি एग्जाम পরীক্ষা যেটি হয় সেটি দিয়ে যদি সে পরীক্ষা দেয় তাহলে এই লেটার গ্রেডটি চেঞ্জ হয়ে যাবে ধরেন আমরা এখানে একটি মার্কস বসিয়ে দিলাম 15 এবং স্টুডেন্টকে এই যে এখানে যে ভ্যালুগুলো পাচ্ছে সেখান থেকে দেখলাম যে 40 চলে আসছে সে লেটার গ্রেড ডি পেয়ে গেল কিন্তু যদি দুই সপ্তাহ পর দুই সপ্তাহের মধ্যে রি एग्जाम পরীক্ষা সে অ্যাটেন্ড যদি না করে তাহলে সে এই পরীক্ষা এই কোর্সটি তাকে আবার পুনরায় প্রথম থেকে নিতে হবে অর্থাৎ যেটা কি বলা হয় রিটেক কোর্স তো এটি হচ্ছে থিওরি रिलेटेड রেজাল্ট শীট এবং এটি আমরা এখানে দেখতে পাবো এখান থেকে যে কি 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 অপশনগুলো আমরা দিতে পারি তো একই ভাবে আমরা এইগুলো এটা যদি ফিল আপ করে জাস্ট ফাইল থেকে প্রিন্ট দিয়ে আমরা সেমি কোর্সের রেজাল্ট শীটটা তৈরি করতে পারি সেমিস্টার ফাইনাল एग्जामिनेशन এটা আমরা তৈরি করতে পারি এবার আসব আমরা ল্যাব কোর্স সম্পর্কে একটু বলবো এখন এত এতক্ষণ যে তুই জিটি বললাম সেটা হচ্ছে মিড টার্ম ফাইনাল এবং থিওরি অর্থাৎ থিওরি কোর্সের ক্ষেত্রে মিড টার্ম ফাইনাল এবং অন্যান্য যে গ্রেড গুলো রয়েছে সেটি আমরা কিভাবে রেজাল্ট শীটে ইনপুট দিব এরপর আসব আমরা ল্যাব কোর্স ল্যাব কোর্সের ক্ষেত্রে আমাদেরকে এই কাজগুলো আবার করতে হবে অর্থাৎ এখানে ফল 2020 সিলেক্ট করতে হবে দেন কোর্স ল্যাব শুধু ল্যাব গুলোই সিলেক্ট করবেন যে এখানে অবশ্যই যে কোনো কোর্স সিলেক্ট করা যাবে কিন্তু আপনারা ল্যাব গুলো শুধু সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করে কোর্স টিচারের নাম আগের মতোই ডেট অফ एग्जाम অর্থাৎ এখানে ডেট অফ एग्जाम বলতে বোঝানো হচ্ছে ল্যাব एग्जाम আপনারা যেদিন নেবেন সেই एग्जामের ডেটটা দিবেন একেবারে লাস্ট লাস্ট দিন লাস্ট ক্লাস অফ দিস ল্যাব দিয়ে এখানে কি করতে হবে এখানে ক্যাটাগরি দেয়া রয়েছে অ্যাটেন্ডেন্সে 10 ল্যাব রিপোর্টে 40 কুইজ টেস্ট 10 ল্যাব एग्जाम 20 ল্যাব ভাইভা 20 এবং এটি দিয়ে যে যে মার্কটি দরকার ফর एग्जांपल এখানে 5 দিলাম এখানে দিলেই সে অটোমেটিক এখানে বলা বলবে যে ডিডেন্ট কন্টিনিউ অর্থাৎ এটা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে ল্যাব রিপোর্ট ল্যাব एग्जाम এবং ল্যাব ভাইভা এটি অফ কোর্স দিতে হবে বাকিগুলো দেখ না দেখ কিন্তু এই তিনটি অফ কোর্স দিতে হবে তো ধরে নিলাম এখন আমি এখানে 25 দিলাম তার এখানে বল বলবে যে নো কুইজ টেস্ট কুইজ টেস্ট যে ফর एग्जांपल 10 এর মধ্যে 6 পেলো ল্যাব एग्जाम অবশ্যই দিতে হবে ল্যাব एग्जाम না দিলে সে ফেল বা ইনকমপ্লিট গ্রেড এখানে অটোমেটিক চলে এসেছে তারপর ফর एग्जांपल 15 দিলাম ল্যাব ভাইভা ও মাস্ট ল্যাব ভাইভা ধরে 10 দিলাম দিলে এখানে বি রেগুলার গ্রেড চলে আসছে তো সিমিলার ওয়েতে এগুলো কমপ্লিট করে আমরা ফাইল থেকে প্রিন্ট দিয়ে সাবমিট করে দিলেই হয়ে যাবে এবং এখানে আমাদের স্টুডেন্ট লিস্ট এ কোনো হাত দেওয়ার প্রয়োজন নেই কারণ এখানে আপডেটেড স্টুডেন্ট লিস্ট স্টুডেন্ট লিস্টটি বসানো রয়েছে 47 গ্রুপ এ ব্যাচ এর জন্য যারা রয়েছে ওকে এখন আমরা যাব নেক্সট পার্ট অর্থাৎ ইরেগুলার স্টুডেন্টদের রেজাল্ট গ্রেড শীট সরি রেজাল্ট শীট কিভাবে তৈরি করা যায় এতে পাঁচটি ক্যাটাগরি রয়েছে প্রথম ক্যাটাগরি হচ্ছে রিটেক অর্থাৎ কোন স্টুডেন্ট হয়তো ফেল করেছে আরো কস থাকতে পারে রিটেক নেয়ার আরো কস থাকতে পারে তো মেইনলি রিটেক নেয়ার কস হয়ে থাকে সে ফেল করেছে যে কারণে সে এই কোর্সটি আবার নিতে হচ্ছে তাকে তো সেটি আমরা কিভাবে তৈরি করব এটি আমরা ক্লোজ করে দেই এটি তৈরি করার জন্য আমরা যেটি করব সেখানে এই যে রিটেক যদি সিঙ্গেল স্টুডেন্ট হয় নরমালি রিটেক রিটেক খুব বেশি স্টুডেন্ট থাকে না যে কারণে আমরা এই ফরম্যাটটি ইউজ করব এই ফরম্যাটে যাওয়ার আগে আরো একটু ডিটেইল আমরা জেনে নেই ইমপ্রুভমেন্ট রেজাল্ট ইমপ্রুভমেন্ট অর্থাৎ কোন স্টুডেন্ট কোন একটা কোর্সে ফেল করেনি কিন্তু বি মাইনাস এর কম পেয়েছে যদি এরকম হয় অর্থাৎ ডি সি বা সি প্লাস এই তিনটি গ্রেড পেয়ে থাকে তখন তাকে একটি সুযোগ দেওয়ার সম্ভব 
যে পরবর্তী তিন দুই থেকে তিন সেমিস্টারের মধ্যে সে সেই কোর্সের ইম্প্রুভমেন্ট দিতে পারবে অর্থাৎ সে সি সি প্লাস কে ফর এক্সাম্পল এ মাইনাস যা গ্রেড পাওয়ার দরকার তার উদ্দেশ্য সে সেটির জন্য চেষ্টা করতে পারবে এটি হচ্ছে ইম্প্রুভমেন্ট রেজাল্ট শিট তারপর হচ্ছে সেমিস্টার ড্রপড অর্থাৎ হতে পারে সে কোনো কারণে অসুস্থ ছিল যে কারণে পরীক্ষা দিতে পারেনি সেমিস্টার ড্রপ দিতে হয়েছে অথবা তার কোনো পার্সোনাল ইস্যুজ ফ্যামিলি ইস্যু হতে পারে অথবা ফিনান্সিয়াল প্রবলেম হতে পারে অথবা জবের কারণে সে সেমিস্টার কন্টিনিউ করতে পারেনি এরকম হতে পারে একই আরেকটি বিষয় হচ্ছে রিভাইজ রিভাইজ বলতে বোঝানো হচ্ছে যে রেজাল্ট শিটে কোনো কারেকশন করতে হবে অর্থাৎ ফর এক্সাম্পল কোনো স্টুডেন্ট বি মাইনাস দেয়া হয়েছে কিন্তু টিচার পরবর্তীতে মনে করলো না সে তাকে তো আমি এ প্লাস দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু ভুল ক্রমে বি মাইনাস দিয়ে ফেলেছে তো সেটার জন্য আমরা রিভাইজ ভার্সন যেটি রেজাল্ট শিটের সেটিতে আমরা যাব এবং স্পেশাল পারমিশন অর্থাৎ এটি হেড 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 অফ দি ডিপার্টমেন্ট অথবা হায়ার অথরিটি থেকে কেউ যদি কোনো স্পেশাল পারমিশন নিয়ে আসে তার হতে পারে যে লাস্ট একেবারে লাস্ট সেমিস্টার এবং তার হয়তো খুব দ্রুত খুব দ্রুত সার্টিফিকেট দরকার সকল কোর্স কমপ্লিট হয়ে গেছে কিন্তু দু একটি কোর্স বাকি রয়েছে সে কারণে সে স্পেশাল পারমিশন নিয়ে স্পেশাল এক্সাম দিতে পারবে তখন আমরা এরকম এই ফর্মেটটি ইউজ করব তো এখন আমরা যদি এখানে যাব এই রিটেক অংশ প্রথম তিনটি যেটি আমরা দেখলাম রিটেক ইম্প্রুভমেন্ট এবং সেমিস্টার ড্রপ এটির জন্য আমরা এই এই ফর্মেটটি ইউজ করব রিটেক অর সিঙ্গেল রেজাল্ট অর ইম্প্রুভমেন্ট একই জিনিস শুধু এখানে পার্থক্য কি আমরা সেটিও দেখব যেমন এখানে স্পেসিফিক ভাবে পাঁচটি স্টুডেন্ট পর্যন্ত ফর্মেট রেডি করা রয়েছে আমরা চাইলে আরো বেশি যদি স্টুডেন্ট থাকে নর্মালি খুব অল্প স্টুডেন্ট থাকে তো যদি ফাইভ স্টুডেন্ট আমরা যদি চিন্তা করি কোনো একই ব্যাচের ফাইভ পাঁচটা স্টুডেন্ট যারা রিটেক বা ইম্প্রুভমেন্ট ফর এক্সাম্পল নিতে চাচ্ছে এরকম যদি থাকে আমরা জাস্ট সেম ফর্ম্যাটই শুধু এখানে এই পাঁচজন স্টুডেন্ট নিয়ে আমরা কাজ করব এখন এই পাঁচজন স্টুডেন্টের নাম আমাদেরকে ইনপুট দিতে হবে সেটির জন্য আমরা এই যে স্টুডেন্ট লিস্টে প্রথমে যাব স্টুডেন্ট লিস্টে গিয়ে এখানে আমরা জাস্ট স্টুডেন্ট যে স্যাম্পল ফরমেটগুলো যে স্যাম্পল নেম আইডি যে রয়েছে সেটিকে আমরা চেঞ্জ করে দিব ফর এক্সাম্পল এখানে ওয়ান হবে না হয়তো হবে কথার কথা ওয়ান ফাইভ ওয়ান জিরো একটার আইডি হবে সো আমরা এই ভ্যালুটা চেঞ্জ করে দিতে পারবো চেঞ্জ করে দিলে অটোমেটিকভাবে এই নিচের যে চারটি ফাই ট্যাব রয়েছে মিড টার্ম ফাইনাল থিওরি কোর্স ল্যাব কোর্স এগুলোতে অটোমেটিক সেটির ইফেক্ট আমরা পেয়ে যাব যেমন এই যে এখানে ওয়ান ফাইভ ওয়ান জিরো হয়ে গিয়েছে এবং আগের মতো আমরা জাস্ট এগুলো চেঞ্জ করব যে যেই কোর্স দরকার যে টিচার দরকার যে ব্যাচ দরকার আচ্ছা এখানে ব্যাচটা যেহেতু ব্লক করা রয়েছে সেটিকে আমরা আনব্লক বা আনপ্রোটেক্ট করতে পারবো এখান থেকে রিভিউ বাটনে গিয়ে বা রিভিউ মেনুতে গিয়ে আনপ্রোটেক্ট শিটে যাব এবং এখানে গিয়ে আমরা টাইপ করব টি এন ভি আই আর আমি আরেকবার এখানে লিখে দিচ্ছি যেমন পাসওয়ার্ডটি হচ্ছে এই টি এন ভি আই আর এটি হচ্ছে পাসওয়ার্ড এই এই পাসওয়ার্ড দিয়ে আমরা আমাদের যতগুলো রেজাল্ট শিট রয়েছে সেটিকে আমরা আনব্লক করতে পারবো বা আনপ্রোটেক্ট করতে পারবো যদি প্রয়োজন পড়ে তো আমরা এটিকে আনপ্রোটেক্ট করে নিলাম আনপ্রোটেক্ট করে নিয়ে এখান থেকে আমরা জাস্ট যে ব্যাচটা দরকার সেই ব্যাচটা আমরা সিলেক্ট করে দিব যদি কোনো কারণে ব্যাচ না থাকে ফর এক্সাম্পল ফিফটি ফোর্থ ফিফটি ডে আমাদের দরকার ফিফটি এখানে ইনপুট দেয়া নেই তো আমরা কি করব জাস্ট এখানে এটা যে কোনো একটা সিলেক্ট করে এখানে ডে আমরা যদি লিখে দিই তাহলেই হয়ে যাবে সিলেক্ট করে দিলেই আমরা এটা চেঞ্জ করতে পারব বাকিটা আগের মতোই আমরা বুঝতেই পারছি যেটা রিভিউ বা রিপিট করার প্রয়োজন নেই এই এখানে কি হচ্ছে এই অংশটি হলো রিটেক স্টুডেন্ট হতে পারে ইম্প্রুভমেন্ট স্টুডেন্ট হতে পারে সেমিস্টার ড্রপ স্টুডেন্ট হতে পারে এই তিনটির জন্য আমরা এই স্টাইল ইউজ করব এবং এখানে স্পেসিফিক কোনো চেঞ্জ আসবে না অর্থাৎ উপরের যে হেডিংগুলো রয়েছে এক্স্যাক্টলি সেম হেডিংই থাকবে অর্থাৎ 
আমরা যদি দেখি মিডটার্ম এক্সামিনেশন এটাই শুধু থাকবে অন্য কোন হেডিং আসবে না জাস্ট মিডটার্ম এক্সামিনেশন কিন্তু যদি এখন আমাদের বাকি যে দুটি অপশন রয়েছে অর্থাৎ রিভাইজড স্পেশাল ইত্যাদি এটির জন্য আমরা কি করব এটির জন্য হবে যেমন এই যে রিভাইজ এখানে যদি আমরা যাই ফর এক্সাম্পল টু স্টুডেন্টস যদি আমরা ওপেন করি এই টু স্টুডেন্টস এর এখানে গিয়ে আমাদেরকে কিন্তু এখানে এভাবে রিভাইজটা লিখতে হবে অর্থাৎ এখান থেকে আমাদেরকে চুজ করতে হবে রিভাইজ ওকে একই রকম ভাবে আমাদের যদি স্পেশাল থাকে স্পেশালটা আমাদেরকে চুজ করতে হবে এবং আমি আপনাদের সুবিধার জন্য কিছু ফরম্যাট অলরেডি তৈরি করে রেখেছি সেটা আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন যেমন যে স্পেশাল হিসেবেও আমরা এটা চাইলে ইউজ করতে পারবো জাস্ট রেডিমেড রেডিমেড বলতে গেলে অনেকগুলো ফরম্যাট রয়েছে যে কারণে আপনাদেরকে তৈরি করতে হবে না জাস্ট আপনারা সিলেক্ট করবেন কোনটা আপনার দরকার যদি এখানে যাই তখন দেখবেন এখানে মিড টার্ম স্পেশাল অলরেডি লেখা রয়েছে আমাদেরকে এটা চেঞ্জ করতে হবে না একই রকম ভাবে আমরা যদি এখন আসি চার নম্বর অপশন চার নম্বর পয়েন্ট রি এক্সাম রি এক্সামের রেজাল্ট শিট আমরা কিভাবে তৈরি করব রি এক্সামের কারণগুলো কি কি হতে পারে হতে পারে এক্সাম ওভারল্যাপ এক্সাম ওভারল্যাপ বলতে কি বোঝানো হচ্ছে হতে পারে যে কোনো স্টুডেন্ট কোনো স্টুডেন্ট রিটেক কোর্স নিচ্ছে এবং তার কোনো রেগুলার কোর্সও রয়েছে রেগুলার ব্যাচের সাথে রেগুলার কোর্স এবং সে অন্য কোনো ব্যাচে রিটেক ইম্প্রুভমেন্ট এক্সেট্রা কোর্স করছে তো এখন যেটা দেখা গেল যে রেগুলার এবং সে রিটেক এই দুই কোর্স কি তার সেম ডেট সেম টাইমে পড়ে গেছে তো এরকম যদি হয় তখন তার জন্য আমরা রি এক্সাম নিতে পারব এবং রি এক্সামে তাদের এক্সট্রা কোনো ফি দিতে হবে না জাস্ট সে অ্যাপ্লাই করবে যে তার এক্সাম ওভারল্যাপ হয়েছে তাই সে রি এক্সাম দিবে এবং আরও কজ হতে পারে তার পার্সোনাল কোনো ইস্যুস থাকতে পারে যেমন হতে পারে যে যে রেগুলার ডেটে তার পরীক্ষাটা ছিল সেদিন তার কোনো অফিসের কোনো মিটিং রয়েছে বা কোনো অফিসের কাজে সে বাইরে রয়েছে জব ইস্যুজ হতে পারে অথবা অন্য কোনো পার্সোনাল ইস্যুজ হতে পারে ফ্যামিলি ইস্যু হতে পারে যেটার কারণে সে রেগুলার ডেটে পরীক্ষা দিতে পারে তাকে রি এক্সামের ডেটে পরীক্ষা দিতে হচ্ছে তো সেটার জন্য আমরা এই যে রি এক্সাম যে ফরম্যাটটি রয়েছে সেই রি এক্সাম ফরম্যাটে যাব জাস্ট উপরে রি এক্সাম কথাটি লেখা থাকবে এর বাইরে এক্সট্রা কোনো কথাবার্তা আর লিখতে হবে না যেটি অলরেডি লেখা রয়েছে সেটি আমরা জাস্ট দেখব যেমন মিড টার্মে এখানে ফর এক্সাম্পল গেলাম এই যে এখানে মিড টার্মে রি এক্সাম এই ফরম্যাটটা লেখা রয়েছে অর্থাৎ আমরা বুঝতে পারছি যে রেগুলার হলে বা রিটেক ইম্প্রুভমেন্ট সেমিস্টার ড্রপ ইত্যাদি হলে আমরা জাস্ট মিড টার্ম এক্সামিনেশন লিখব আর বাকিগুলোর ক্ষেত্রে যেমন রি এক্সাম হতে পারে রিভাইজ হতে পারে স্পেশাল হতে পারে সিমিলার ওয়েতে ফাইনাল এক্সাম ফাইনাল এক্সামও সে রি এক্সাম হতে পারে রেগুলার হতে পারে রিভাইজ হতে পারে স্পেশাল হতে পারে এবং ও এবং ফাইনালি আমাদেরকে সেভাবেই এটি প্রিপেয়ার করতে হবে এবং আগের মতোই যদি কোনোটা আমাদের আনব্লক করতে হয় তাহলে এই যে যেমন এখানে ব্যাচ ব্লক করে রয়েছে ব্যাচ চেঞ্জ করার জন্য আমরা রিভিউ আনপ্রোটেক্ট শিট এখানে পাসওয়ার্ড হচ্ছে তানভীর টি এ এন ভি আই আর স্মল কেস বা ছোট হাতের যে ছোট হাতের ইংলিশ লেটারে আমরা এখানে লিখব এরপর হচ্ছে আমাদের সিএসি স্টুডেন্টদের রেজাল্ট শিট আমরা কিভাবে প্রিপেয়ার করতে পারি এখানে সিএসি বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের অনেক টিচার সিএসির কোর্স নিয়ে থাকেন তো সিএসির কোর্স যারা নিচ্ছেন তাদের অনেক সময় যে রেজাল্ট শিটটা তৈরি করতে হয় সেটি ওনারা কিভাবে তৈরি করবেন আমি এটিতে যাওয়ার আগে আর একটু একটু বলতে চাচ্ছি যে হয়তো বা আপনারা মিস হয়ে থাকতে পারে তারপর আরেকবার বলছি ফর এক্সাম্পল কোনো রি এখানে টু স্টুডেন্ট চুজ কেন আমি করব বা ওয়ান স্টুডেন্ট কেন চুজ করব সেটি একটু বলা দরকার ছিল এখানে এখানে যে এই 
वन स्टूडेंट बा टू स्टूडेंट एटी प्रत्येक एक इन्तु सेम बैच होते हैं सेम बैचर जोनों सेम सेम फॉर्मेट और साथ फोर्टी सेवेन ग्रुप ए एर जोनों हम रहे शुद्ध एक टा शीट है तो रिकॉर्ड बो फोर्टी सेवेन ग्रुप बी जोनों हम रहे आरेक टा शीट है तो रिकॉर्ड बो फोर्टी एट ग्रुप ए एर जोनों हम रहे आरेक टा श अखंड शेही बैचर को आये जो न स्टूडेंट अच्छे शेटर ऊपर बेस करे अमरा वन स्टूडेंट टू स्टूडेंट थ्री बा फोर बा फाइव स्टूडेंट फॉर्मेट टा अमरा चूज कर दो एवं जे फॉर्मेट टा अमरा चूज कर लाम शेखन थे के अमादेर स्टूडेंट लिस्ट आ शेखा भाई अपडेट करते हैं जो दे जो दे फोर्टी फोर अब इस अंदर के 47 ग्रुप ए फॉर एग्जांपल जो दिया मी दे ये 47 ग्रुप ए जोखन आमी दे बो स्टूडेंट इस एकाने के तो 47 ग्रुप ए चल आज चे एवं एकाने ये 47 ग्रुप एर आईडी एवं नाम आम्रा दे बो ये नाम टा ये नाम गुला आम्रा कोठा है पाबो ये नाम गुला आम्रा हाँ स्टूडेंट एर खाता है पाबो ए स्टूडेंट लिस्ट है कि हम रखते हैं जब वो जैसे स्टूडेंट ठीक मोतो नाम आईडी लिखे चाहिए ना तो ए रक ए भावे हम रख जैसे एक लो प्रत्येक बार ए रेगुलर स्टूडेंट बात दिए और था तो रेगुलर बैच रेगुलर कोर्सर गुलो बात दिए बाकी शॉकल कैसे हम आदेश के ए नाम आईडी टा नीचे थे के इनपुट ओके एक बार हमरा जो सीएसी जेटी बाकी रहे थे शेयंशे सीएसी के क्षेत्र में इखाने एक ही रकम भावे रेगुलर कोर्स रीटेक सिंगल रिजल्ट इतना दिया जो ना ये रकम भावे किसी तो इरी करा रहे थे फाइव स्टूडेंट सिक्स स्टूडेंट हमरा जो दी मोर देन फाइव स्टूडेंट से एक बार देखी ताहले देखवेन सब गुलर क्षेत्र एक ही रकम डिजाइन किंतु पार्थक को होते एकाने सीएसी कोरे दे आ रहे थे। अमर चाहिए इटा एकान थे के जेटा प्रोजेक्शन शेटा चूज करते बार बो शुभ प्रोजेक्शन होनु जाए बीएससी इन जेटा दरकर एवं स्प्रिंग एकाने शाम शकोल किचु ओपन रहे थे। तो ए को एकान थे के अमर जस्ट चूज करते बार बो अथवा � कोर्सर नाम इत्तरी अखोन इखने एक टी विषय बोले रखा दरकर शेटी होते हैं ये शेटी तैरी करा ये रिजल्ट शेट गुलो तैरी करा है जैसे ट्रिपोली एर कोर्सर ऊपर बेस करे जितने हमरा न्यू सिलेबस इखन थे के पाबो तो जेकरों ने एमोन होते परे कोनो टीचर है तो एमोन एक टा कोर्स चूज करे चन फॉर एक डिजिटल लॉजिक डिजाइन सीएसी ते सीएसी डिपार्टमेंट ए रकम एक टी कोर्स रहे चे एटी दे आर फॉले देख बन एक है ने नॉट अवेलेबल देखा चे तार माने होते हैं ए न्यू सिलेबस ए ही लिस्टे शे नाम की नहीं एक बार आपने घबराना और किचुने जस्ट आपने जस्ट शे कोर्सर कोड सीएसी टू टू थ्री खूब संभव अब अमर जस्ट बात है दीपो ताहले ए जे ए भावे चले आज भी चेंज हो जाते जे कोर्स कोर्ट का दौर कर शेटा अमर जस्ट लिखे दीपो मैन्युअली अर बाकी शब आगेर मोतो ही स्टूडेंट लिस्ट का अमादेर के शेव भावे ही अपडेट करनी तो हबे इगलो ओपन करा रहे थे जो दी जो दी ओपन करा ना था के जस्ट अपना रा चेंज करें सलमान ताहले ही होए जाएं। एर पर टॉपिक होते हैं ट्रबल शूटिंग डी प्रॉब्लम्स। अनेक श्माएं, अनेक टीचर एरो कम फेस करें। फॉर एग्जांपल, अमी एक है ने 23 मार्क्स इनपुट दिलाम किचु मार्क्स इनपुट दे। और एक जस्ट फॉर एग्जांपल एरो कम एक्टिव मार्क्स इनपुट दिलाम देर पर अनेक समय है कि जख थिरी कोर्स अथवा लैब कोर्स लैब कोर्स नर्माली प्रब्लेम एंत देखी थिरि कोर्सर क्षेत्र में प्रब्लेम अनेक टीचार फेस कर तैरी करते गए से प्रब्लेम हे प्रथम दिक्कत इन रेजल्टगुलो आसे 
কিন্তু শেষ দিকের অনেকগুলো রেজাল্ট উল্টা পাল্টা আসছে অর্থাৎ অথবা নিচ্ছে না যেমন আমি মিড টার্মের ভ্যালু এখানে বসিয়েছি তারপরও এই এই শীটে থিওরি করছে উপরের দিকে আসছে কিন্তু নিচ দিকে আসছে না তো এটি করার জন্য কি করবেন এটি করার জন্য খুবই সিম্পল ওয়ে সেটি হচ্ছে জাস্ট আপনারা এই যে এখানে এটি কিন্তু এখানে একটি ইকুয়েশন দেওয়া রয়েছে এটি যেন ডিলিট না হয় সে খেয়াল করবেন জাস্ট এই ইকুয়েশনটা আমরা এখান থেকে এইভাবে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে জাস্ট এইভাবে যখন এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে মাউস পয়েন্টারটা এখন প্লাস সাদা কালারে রয়েছে যখন আমি এই যে এখানে এরকম প্লাসটা কালো কালারের হয়ে যাবে সেই সময় আমি এটাকে জাস্ট ক্লিক করব এবং ধরে ড্র্যাগ করে নিচের দিকে টান দিব যতটুকু আমার দরকার এই এতটুকু আমার ফর এক্সাম্পল দরকার পঁচিশটা স্টুডেন্ট দিয়ে যদি আমি টান এভাবে দেই তখন দেখবেন অটোমেটিক এখানে সেই স্টুডেন্টের ভ্যালুটা চলে আসছে ফর এক্সাম্পল আমি একটু ইচ্ছা করে এখানে দুটি লাইন ডিলিট করে দিলাম তখন কি হবে এখানে কোন ফর এক্সাম্পল এই সমস্যা অনেকের হতে পারে সো এইখানে যখন কি হবে আমি মিড টার্মের এসে ভ্যালু দিচ্ছি টোয়েন্টি থ্রি টোয়েন্টি থ্রি এখানে ফাইনালেও ফর এক্সাম্পল আমি লাস্টের এসে টোয়েন্টি থ্রি টোয়েন্টি থ্রি ইনপুট দিলাম থিওরি করতে গিয়ে দেখছি যে এখানে আর আসছে না সো এখন ওই সেম প্রসেস যে কোনো একটা আমরা যে চুজ করব এরকম আমি এখানে সবগুলো চুজ করছি আপনাদের সবগুলো হয়তো সব সময় চুজ করতে হবে না যেটি দরকার শুধু সেটি চুজ করলে হবে তো এই দুটি আমরা যদি বোঝানোর জন্য জাস্ট এই দুটি চুজ করলাম চুজ করে এখান থেকে জাস্ট এভাবে ই করে দিব এই অটোমেটিক ভ্যালুটা চলে আসবে কেন আসলো অটোমেটিক কারণ হচ্ছে আমি এই সূত্রের যে স্পেসিফিক ফর্ম্যাট আছে সেই ফর্ম্যাটটা এখানে কপি করে দিলাম এই প্লাস চিহ্নের মাধ্যমে এই যখন এরকম প্লাস চিহ্ন হচ্ছে তো যদি কেউ এরকম প্রবলেম নর্মালি এই প্রবলেম ছাড়া অন্য কোনো প্রবলেম কেউ ফেস করেন না তো এই সে কারণে এই প্রবলেমটি আমি একটু দেখালাম তো ফাইনালি কনক্লুশন কনক্লুশন বলতে আমি জাস্ট বুঝাচ্ছি যে আপনাদের এই ভিডিওটি সম্পর্কে যদি কোনো ধরনের মন্তব্য থাকে যে কোন একটি জিনিস বুঝতে পারেননি অথবা কোন এর বাইরে এমন কোন জিনিস আপনি ফেস করেছেন যেখানে যেগুলো এই ভিডিওতে দেখানো হয়নি বা এক্সপ্লেন করা হয়নি সেগুলো কাইন্ডলি নিচের কমেন্টে কম যদি আপনারা লেখেন তাহলে আমি যত দ্রুত সম্ভব আপনার অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব অথবা আমার সাথে পার্সোনালি ইমেলেও কন্ট্যাক্ট করতে পারেন অথবা ফেসবুকে মেসেঞ্জারেও কন্ট্যাক্ট করতে পারেন করে আমি আপনাদের প্রবলেমটার সল সলিউশন দেওয়ার চেষ্টা করব তো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকের এই হাউ টু প্রিপেয়ার দ্য রেজাল্ট শিটস অফ ত্রিপুলি ডিপার্টমেন্ট অফ প্রাইম ইউনিভার্সিটি এর প্রায় আধা ঘন্টার লেকচারটি দেখার জন্য সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান